विद्यार्थी भाई बहनी सदा चाह आज हमी तपाईं मज कक्षा आठ को गणित विषय लपस्थित भैस आज हमी कक्षा आठ को गणित विषय अंतर्गत ज्यामिति को त्रिभुज चतुर्भुज अंतर्गत हेन समबाहु त्रिभुज र समकोणी समी बाहु त्रिभुज को बारे में छलफल कर गई रह आज को पाठ सुरुआत करूँ पक्क तबंदा अगाड़ी को पाठ में समीबाह त्रिभुज का आधार का कोण और बराबर होने बारे तलफल कर इस हमी बेस एंगल्स अफ एन आइसोसिस्ट ट्राइंगल सार इक्वल भस्त तक पढ़ी सकूक के हो विचार कर समीबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु बा आधार को मध्य बिंदु में खींच रेखा आधारसंग लंब हो समीबाहु त्रिभुज याद कर समीबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु बा आधार को मध्य बिंदु में खींच रेखा आधारसंग लंब होने तैयार पढ़ी सकूक इस हम इंग्लिश में इसी भाई कर लाइन ज्वाइनिंग फ्रम दि वर्टेक्स टू दि मिड पॉइंट अफ दि बेस अफ एन आइसोसिस्ट ट्राइंगल्स इज पपेन्डिकुलर टू द बेस तब पक्क याद छा समीबाहु त्रिभुज हो समीबाहु त्रिभुज को यह बेस का कोण और बराबर होने तब ए दुईटा एंगल यदि यह फोर्टी फाइव डिग्री छोटी फाइव डिग्री नहीं होने पढ़ू तस्त अर्क समीबाहु त्रिभुज का समीबाहु त्रिभुज दुईटा बराबर हो शीर्ष बिंदु बा आधार को मध्य बिंदु जोड़ने रेखा हेन समीबाहु त्रिभुज को शीर्ष बिंदु बा आधार को मध्य बिंदु जोड़ने रेखा यो यदि यह बराबर छोटे यो यहाँ नाइन्टी डिग्री हो आधार में लंब होने तैंले पढ़ी सकूक पक्क तब इस समस्या छन नहीं होला अब आज भी हमी तर्क साध्य थेरो को बारे में अध्ययन करा गई रह हेन आज को हमी कुन थेरोम हम अध्ययन कर पक्क तब देखी सकू समबाहु त्रिभुज का सब कोण और बराबर हो समबाहु त्रिभुज हमें राखा छो यही समबाहु त्रिभुज का सब कोण और बराबर होने हमें अध्ययन कर गई रह पक्क अनुमान कर समबाहु त्रिभुज भन्ना कस्तो त्रिभुज बुझा हेन यदि यो एटा यदि यो एटा त्रिभुज यो यदि समीबाहु त्रिभुज हो एक गेस कर यदि यह समीबाहु त्रिभुज हो इसका ये सब भुजा बराबर हो बराबर हो कहीं कहीं हमें फिगर में बना ठैक्क इक्वल न होता तर हमें ये इक्वल इक्वल छखाई सके हम एजुमसन के हो समीबाहु त्रिभुज हो अब इसको रियल हेन बराबर बनाएर हेर हाई तीन साँची के समीबाहु त्रिभुज का सब कोण और बराबर होने हमी अटा साध्य प्रमा थे प्रमाणित करना चाहते छो यह समीबाहु त्रिभुज भित्ति के तब को दिमाग में आई सको कि तीनवट भुजा बराबर भारत त्रिभुज हमी समबाहु त्रिभुज भीनवट भुजा बराबर भारत त्रिभुज ट्राइंगल्स विच हाइव अल थ्री साइड्स आर इक्वल इज कल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल अब इस हम हेन इंग्लिश में इसी भल एंगल्स अफ एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर इक्वल इस हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहते छो एटा हमी फिगर बनाऊ तो हेन यहाँ एटा चित्र नंबर एक रित्र नंबर दुई देखाइक हमी प्रयोगात्मक साध्य प्रमाणित कर कमती में दुईवटा फिगर बना पर्ने दुईवटा बना दुईटा भाग बड़ी बना सकूँ तर कमती में दुईवटा फिगर बना पर्ने अब आिगर हम कसरी बना एक ध्यान दिन त हेन हाई तैं यो स्केल लिखे स्केल में एटा म लाइन तादु एटा हमी पैला एटा लाइन ता हेन हाई ये एटा लाइन हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कसरी बनाने वाले हे एक हेन ये मैं एटा लाइन ड्र करें अब यो लाइन संग सब लाइन बराबर हो तेन्सिल कंपास को हेल्प बा मे हेन हाई 
यो लाइन कति लामो छ भने मैले यसरी नाप्दै छु हेर्नुस् त यसरी नापे यो एउटा पोइन्ट यहाँ छ हेर्नुस् है त अर्को पोइन्ट यो अर्को पोइन्ट यहाँ ठ्याक्क लगेर हामीले यसलाई यसलाई हेर्नुस् त इक्वल भयो अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्दै छु भने हेर्नुस् त यसरी यता यसरी यसले काट्दै छ यस्तै गरी यहाँबाट पनि फेरि हेर्नुस् है यसरी यसलाई यसरी हामीले काट्यौ एनोस त यहाँ कट भयो अब यो लाइन र यो लाइन यो लाइन र यो लाइन हामी जोड्दै छौ हेर्नुस् है त यो र यो बराबर छ फेरि यो र यो पनि बराबर छ फेरि यो र यो पनि बराबर छ यसरी हामी तीनवटै भुजा बराबर बनाउनु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुस् है यसलाई हामी जोइन गर्दै छौ यहाँ यो जोइन गर्दा खेरि पनि तपाई याद गर्नुस् है ठ्याक्कै जा क्रस भएको छ त्यही पोइन्टमा मिल्ने गरी जोइन गर्नु पर्ने हुन्छ यदि यो भएन भने हाम्रो केही इरर हुन जान्छ अब हेर्नुस् है यसलाई पनि हामी यसरी जोड्दै छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जोड्दाखेरि अलिक केयरफुल भएर जोड्नु पर्ने हुन्छ याद गर्नुहोस् है यसरी हामीले जोड्यौँ अब यो त्रिभुजको नाम हेर्नुहोस् त हामीले एबिसी भनेर राखौँ ल यो ट्राइङ्गल को नाम ए बी सी अब हम के दिन सकता हेन साइड यो साइड यो भुजा यो भुजा रो भुजा चाह बराबर छेस कारण के हो तम बाहु त्रिभुज हो ये इसमें कमती में दुईटा फिगर बनाने पर्ने भाग हमी अर्क फिगर भी बनाकर हिड़ौं एट सानों फिगर बना सकता हमी लाइट सानों फिगर एक छिन हर हमी अब योग इक्वेल होने गरी कसरी बनाने पक्क तब पाई सकूक हेन हमें के को प्रयोग कर हेन हाई मैं ये के को प्रयोग करें स्किल को प्रयोग करें अब इस पेन्सिल कंपास को प्रयोग करते अब हेन तो ठेक्क बराबर छी बराबर छ बराबर भैसे अब इस मैं ये इसी कट करें तस्त यहाँ बट इस कट करें अब ये कट गो यो लाइन यो तल को लाइन हमें जोड़ ये कस्त त्रिभुज बनो तो भाजा यो इक्विलैट्रल ट्राइंगल सम बाहु त्रिभुज बनो हेन हमें के के प्रयोग कर फिर हेन हाई स्केल को प्रयोग ग्यौं पेन्सिल कंपास को प्रयोग ग्यौं ल अब इसको नाम भी हम इसमें जे छाइन नाम दून पर्ने हो बी सी इस हम के चित्र नंबर हेन ये फिगर को तल हमी चित्र नंबर फिगर नंबर चित्र नंबर इस वन बन इस हम हेन फिगर नंबर वन इस इंग्लिश में लेखने गर्स इस हम के अब चित्र नंबर दुई फिगर नंबर टू हेन इस हम यो चित्र वन र टू भो अब इसमें हमें के लेख वाला यो हमें मेजर कर इसमें एंगल ए एंगल बी एंगल सी ये सब एंगल बराबर छाइन हम हेद तेस कारण अब इसमें ये भाई पैला हम लेख के लेख हेन हमें के के बना तो भाजा यहाँ हम देख हेन पेन्सिल कंपास र स्केल को सहायता ने फरक फरक नाप र आकार का दुईवटा समबाहु त्रिभुज एबीसी खींच हेन जहाँ एबी इजिकल टू बीसी इजिकल टू सी ए हेन पेन्सिल कंपास र स्केल को सहायता ने यो रो फरक फरक नाप र आकार का हमें यह लेखने गर्स फरक फरक ये सानो ये ठूल छ नाप र आकार का कहीं कहीं हमी अलि इस ये कोल्टे बनाएर भी बना सकस तेस कारण फरक फरक नाप आकार का दुईवटा समबाह त्रिभुज एबीसी खींच जहाँ एबी इजिकल टू बीसी इजिकल टू सी ए दुईट में तस्त इस इक्वल देखा ला हमें यो इजिकल टू यो इजिकल टू यो इस देख अब यो भो हमें फर्स्ट स्टेप लेख अब सेकेंड स्टेप में हम के सेकेंड स्टेप में हमी तालिका में तैं देख सकूँ तालिका में हेन चित्र नंबर फिगर नंबर छ एंगल ए एंगल बी छ एंगल सी छिणाम छ रिजल्ट 
यो टेबल में चाहे हमले चित्र नंबर अब वन टू तेस्ते एंगल ये कदी चाहे एंगल बी कदी चाहे एंगल सी कदी चाहे अन्य परिणाम में से इस सब बराबर छान की छाई नन बने रहा हमी यह नो पाने होन्चा अब एक सी नामी नापूं वही ता इसको एंगल नापूं वही ता मेजर करूं यो आम्रो माथी को ट्रायंगल ए बी सी जून्चा फिगर फर्स्ट चित्र फर्स्ट को यो कसरी मेजर करने हैं नुसाई यहाँ यो फिगर सा आम्रो अब यो मेजर करता है तब मैं लाई ये बंदा अगरी क्लास में तब मैं ले रामरसन था पाई शक्नु बाई कुसा यो जून लाइन सा इसलाय मी इसमें मिलाऊं सों यो चुचुला मी इसमें मिलाऊं सों यानुस यो तब मैं ले पक्के जाने ने शक्नु बाई कुसा इसेरी मिलाऊं यो यो लाइन यो लाइन यो जीरो में मिलियो यार ना सा जीरो में मिली सा की बसी अब ध्यान दिनु साई यो वन एटी बाटे है ना इन्हें जीरो बाटे है ना जीरो तेज बसी यार ना सा टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी यार ना सा यो लाइन का तीन मात्रा बंदा यो सिक्सटी मात्रा ही लाये ना सी ठेक का यो सिक्सटी मा मनीष यो कती डिग्री रहता है यो एंगल बंदा सिक्सटी डिग्री एंगल ए बी सी इसलाय मैं एंगल ए बी सी नुस्त एंगल ए बी सी पनी बन चाऊं इसलाय यो एंगल बी मात्रे पनी बन पाएं चा अब एंगल ए बी सी कती रही चा तो बंदा यो सिक्सटी डिग्री रह सा अथवा एंगल बी कती रही चा सिक्सटी डिग्री रह चा तो इसके अंदर यो एंगल कती आये तो अलग हम ले मेजर कर दहरी सिक्सटी डिग्री आयो अब तेज तय एंगल सी पनी आमी मेजर कर रहे रहो एंड उसे तो यो एंगल सी मेजर करने को लगी फेरी ध्यान दिनोस यो एसरी यो लाइन लाई इसमें आमी मिलाऊं सों एसरी मिलाऊं सों एंड उसे एसरी मिलाऊं सों आमी ध्यान दिनोस उसे तो एसरी है दाहरी यो एंड उस तो यो ठक के मिलियो नहीं इसमें यो मिलियो अब एंड उस तो मैं वन एटी बाटे यदि जान वाला रहे यो वन ट्वेंटी वन वाला फिर याद करना है यो जीरो बाटे यार नुस्से हैं अगर जीरो ये तब बाहर बढ़ी थी अगर जीरो बीत रहा बढ़ी शा जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी यो लाइन दरनुस था ये ठेका ये सिक्सटी को लाइन में था यहाँ वन ट्वेंटी देखें जा ना जो किन्हों से सिक्सटी हो यो किन्ह बंदा यो ये तब वाले लियो बने वन ट्वेंटी उनसे तो रामी ये तब वाले लिए जो जिसका लियो एंगल दरनुस था सी पनी सिक्सटी डिग्री नहीं रहे था अब अम्म ये एंगल यो ए पनी नापनु अब फिर यो लाइन लाई यो लाइन मैचिंग करो ना इसमें यो मिलाई भी नहीं उनसा अथवा इसमें यो मिलाई भी नहीं उनसा यार ना सही जस्ट सरी मिलाई भी नहीं उनसा कंफ्यूज ना उन वाला इस तरी यार ना सा ला अब इस तरी हेरियो बने हम लेके देखना सकते हैं राम रोशन यार ना सा ला इसलाय यो यहाँ पर नहीं यार ना सा तेस्ते फिर यहाँ पर नहीं मिले हो यार ना सही अब यहाँ पति में आए तो यो लाइन लिख के दिखाए बंदा यार ना सा 120 दिखाए जस्ट लाख सा अब जीरो यार ना सा कहाँ सा यो भीतर पड़ी को जीरो से जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी यार ना सा यो सिक्सटी को लाइन सा यो लाइन में यो लाइन पड़ी हो तो इसके लिए यो एंगल ये कती डिग्री भाई ता 60 डिग्री भाई यो पनी यो पनी 60 डिग्री यो पनी 60 डिग्री यो पनी 60 डिग्री एंगल ये पनी 60 बी पनी 60 सी पनी 60 अब तो तुम्हारे साथ जिले संग ये नापने सकने उनसा है ना उस तो यहाँ पे इन तुम्हारे लिए अब साथ जिले इस संग अब बनने सकने तुम्हारे भाई सकने भाई वाला यो 60 डिग्री देख क्यो एंगल बी 60 देख क्यो एंगल ए है ना उस तो एंगल ए पनी पक्के तो पहले 60 नहीं देखने उनसा तो यानी उसे ध्यान देने उसे एंगल एक पाती देखने उनसा यानी उस तो एंगल ए पनी 60 देखने भायो तेस्ते ही फेरी एंगल सी पनी तो पहले 60 नहीं पाउन होने सा यानी उसे एंगल सी लायन उस तो यो ये मिलियो तेस्ते यो एंगल 60 डिग्री नहीं पाउन हो अब तीन वटे कोण और दूसरी वटे फिगर का तीन वटे एंगल और उसने कहा दिवाता 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री नहीं भाई मैं इसी के तीन और इक्वल भाई था भाई अब हमी यो टेबल में क्या लिख सकूं तो तेज़ शो हो बनी है ना सा यो फिगर नंबर वन टू यहाँ पर नहीं 60 60 60 अन्य यहाँ पर नहीं 60 60 60 लिखने पर नहीं भाई अब परिणाम में अब परिणाम में है ना सही परिणाम में एंगल ए एंगल बी एंगल सी सब एक बराबर भाई था विचार करना सा 60 60 60 बच्चे बराबर होंगे ही ना होन्चा है ना स्टाफ तो पहले पक्का ही ये अनुमान कर ही सकना भाई एंगल है ना स्टाफ एंगल ए 60 डिग्री एंगल बी 60 एंगल सी 60 एंगल ए इज़ गोल्ड एंगल बी इज़ गोल्ड एंगल सी छ तेज़ थे फिगर नंबर टू में पनी 60 60 60 डिग्री ने भाई तीन वाटे एंगल अन्य अनुसार एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी पक्के ही तो मार लग कंफ्यूज छाई ना नहीं वाला अब ये ती गरी सके बच्चे अब क्या करने वाला तो मार लग फेरी 
अब कंक्लूजन लेखने तीर पक्क तब को ध्यान गई सकता है अब हेन मथि को तालिका बार हमें के आए तो भाग तीनवट कोण बराबर आयो ते कारण निष्कर्ष कंक्लूजन में हमें के लिख भाग समबाऊ त्रिभुज का सब कोण बराबर होर फोर लेखा छो इस इस अंग्रेजी में हमी देर फोर अल एंगल्स अफ एन इक्वलैटर ट्राइंगल आर इक्वल हम इस निष्कर्ष लेखी सके परीक्षण भो हम इस इन कर विद्यार्थी भाई बहन पक्क तब इसमें समस्या छन हो अब इस पच्चीस इस संबंधित एवं प्रश्न हर तहाँ एटा ट्राइंगल दी को एटा ये किसिम को ट्राइंगल छान जहाँ नाम हेन नेम भी छेन अब के हेन ट्राइंगल में के लेखे देख्भ में एक्स एक्स लेखी ये एक्स लेखी ये एक्स लेखी अभी ये एक्स को मान पत्ता लगन अच्छा दिभुज हेन त्रिभुज में एक्स को मान कैसे अब तब भो कि बराबर छ यो कस्तो त्रिभुज भो तो भाग समबाहू इक्विलैटरल ट्राइंगल भो ये समबाहू त्रिभुज का सब कोण के बराबर होसो होने बाकी कोण पी एक्स डिग्री नहीं हो एक्स ये एक्स ये एक्स नहीं हो तीनवट हेन रो तीनवट जोड़ियो कति हो यदि हम नाम नराखिकन भी हम लेख सौ हेन त अब हम एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इजिकल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री भो क्रिभुज का तीनवट कोण को जोड़ वन हंड्रेड एटी डिग्री होने हमें इस भाग अगड़ी नई स्टडी कर सकता छोड़ यह तीनवट एंगल जोड़ा खरी वन हंड्रेड एटी डिग्री भो तर एवं कुरो तदि यहाँ नाम राखे आप नाम दिन सकूँ यहाँ फर्स्ट में एंगल सी इजिकल टू एक्स लेखन सकूँ क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सब कोण बराबर होने फर्स्ट में यह लेख्त भेकेंड नंबर में यह लेख् सकूँ अब इसो भो कारण के होगा तो भाई था पाई सकू त्रिभुज का तीनवट भित्री कोण को जोड़ एक सौ अस्सी डिग्री होक्स एक्स एक्स, एक्स जोड़ा खेल थ्री एक्स भो इजिकल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री अब और एक्स इजिकल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री अपन थ्री देर फोर एक्स इजिकल टू इसलिए इस कैंसिल कर सिक्सटी डिग्री भो इस कारण एक्स को भैल्यू सिक्सटी डिग्री आयो अब अर्क प्रश्न हेन दित्र एंगल पी एंगल क्यू र एंगल आर को मान कति कति होने यो पक्क तब अब था पाई नहीं सकू मान यो तो किसिम को ट्राइंगल छ पी क्यू आर अब ते के हेन हमीर दुई दुईवटा ये इक्वल छस्त अवस्था में यह एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर सब कोण के बराबर होने ये तीनवट भुजा बराबर भैसे ये समबाहु त्रिभुज हो समबाहु त्रिभुज का सब कोण कराबर होनी हमला यह था भैस सब कोण बराबर होने यदि इस हम ए लेख्य इस लेख्य इस लेख्यौं अथवा एंगल पी इजिकल टू एंगल क्यू इजिकल टू हेन एंगल पी इजिकल टू एंगल क्यू इजिकल टू एंगल आर इजिकल टू ए मान इस लेख् भी सकता तेस हो ए प्लस ए प्लस ए इजिकल टू तीनवट कोण जोड़ा खेल कैसे वन हंड्रेड एटी डिग्री क्योंकि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर तीनवट जोड़ा खेल कैसे वन हंड्रेड एटी डिग्री हो पी भाई ठाव में ए भो क्यू भाई ठाव में ए भो क्यों ए मैने क्यू भाया भी ए मैने आर भाया भी ए मैने ए ए ए करा खेल थ्री ए भो इज गलू वन हंड्रेड एटी डिग्री भो और है देर फोर ए इज गलू क्या आए तो थ्री ले वन हंड्रेड एटी डिग्री कट कर सिक्सटी डिग्री नई ए आई सके ए को के हो पी हो पी कति डिग्री आए तो सिक्सटी आयो क्यू भी सिक्सटी आयो आर भी सिक्सटी आयो पक्क मैं यहाँ तब और सब लेख दिन न पर्ला तब ठा नहीं भैस अब हम फिर अर्क साध्य जो समकोणी समदिबाहू त्रिभुज का आधार का कोण फोर्टी फाइव डिग्री होने बारे 
हमें छलफल कर सौ बेस एंगल्स अफ राइट एंगल आइसोसिस्ट ट्राइंगल्स आर फोर्टी फाइव डिग्री वाले अब यह भाई पैला तब लगन सकता सम कोणी अभी सम दिबाहु भाई कस्त त्रिभुज हो आईन छलफल करूँ सम कोणी सम दिबाहु सम कोणी भाई तो तब पक्क था राइट एंगल हाई नाइन्टी डिग्री भग जस्त यो हेन यो यो र यो हम सेट यो सेट स्क्वायर हो सेट स्क्वायर बने तब रास था ये दुईवटा चीज हम सेट स्क्वायर भो प्रयोग तब कम कर यो प्रयोग कहाँ होगा तब लगन सकता अब यहीं होते आई तो फर्स्ट में हर यो 90 डिग्री यो कस्त त्रिभुज हो तो समकोणी त्रिभुज हो तब इसको यो यो एंगल कति डिग्री यो एंगल यो सेट स्क्वायर में यो एंगल 60 डिग्री होनी यो एंगल 30 डिग्री हो यो 30 यो 60 यो 90 मैं यो समकोणी त्रिभुज हो समकोणी समदिभाव भो तो भैन अब एक हर हाई त यो ट्राइंगल इस हर हाई तो हम यो यो रो इस हे यो 90 डिग्री देखियो नहीं है नाइन्टी डिग्री नहीं अब यो जो यो साइड यो भुजा रो भुजा चाहे बराबर छो दुईटा भुजा बराबर छब यह समकोणी दुईटा भुजा बराबर छब इस इस हर हाई तेरी इस हेद हाई तो हम अब यह हेन अगि हमें भो यो नाइन्टी डिग्री अभी हेद्दे नाइन्टी हो कि जो लग् तर अगि हमें इस हे जो नाइन्टी थी अलग हेन मैं इस यो कर यो बनाए यो 90 डिग्री अब यो 90 डिग्री भैस मैं भाई यो रो के बराबर छ बराबर भैस कस्त त्रिभुज बनो सम दी बाहु त्रिभुज बनो आइसोसिस्ट ट्राइंगल बनो यो 90 डिग्री भी भो इस कारण समकोणी अभी सम दी बाहु त्रिभुज बनो हेन रहे तब को समकोणी सम दी बाहु त्रिभुज अब यह समकोणी समदिभाव त्रिभुज का हेन हाई तब तब ठा भो समकोणी समदिभाव त्रिभुज यहाँ कस्त त्रिभुज का बन इस हम इस हे्यौं यो फिगर भी देखियो लसरी हेौं इस हेन सकता यह नाइन्टी डिग्री भो रोको ये फिगर देखियो अब इस इस हेद्दे यो फिगर देखियो अब इससंग संबंधित समकोणी समदिबाहु त्रिभुज का आधार का कोण फोर्टी फाइव डिग्री होने हमी यो प्रयोगात्मक परीक्षण करना चाहते अब प्रयोगात्मक परीक्षण करना का चाहिए सब भाई पैला अगि ने तब था विचार कर चाहिए तब चाह हेन के यो चित्र नंबर एक चित्र नंबर दुई दुईवटा फिगर चाहिए अब यह दुईटा फिगर कसरी बनाने आ संबंधी चर्चा करूँ यो के को प्रयोग कर बनाने कसरी बनाने ध्यान दिन हाई अब एक हम हर हाई तुटा रेखा हम तान यहाँ ये दुईटा फिगर बनाने पर्ने वाले हम इस लिया एटा रेखा छ हमी इसमें समकोण भी बनाने पर्ने हेन हाई समकोण बना को लगी हमें इसको हेल्प लिना सकता ल हेन सेट स्क्वायर को प्रयोग कहाँ होने अब यहाँ हो तब मेखा इस हम हेन यहाँ हम एंगल नाइन्टी डिग्री बना सेट स्क्वायर हमें इसी मिला हेन यो सेट स्क्वायर मैं इसी मिलाए ल हेन ये लाइनसंग मिलो अब मैं यह सेट स्क्वायर इसी राख ल हेन हाई इसी राख इसी लिला तब सी राखे कसो हो हेन इसी राखे कसो हो इसी मिला इसी राखे हो एवट कुछ हो हेन यहाँ मिलने पर्यो यहाँ मिलने पर्यो कि अब तब जो खिच्न हेन ये मिलो अब हमें यो जो ये हमें माथि बार खिच्दा ये हम कति बन भादा खी नाइन्टी डिग्री बन हमें यह के गये तो भाई यहाँ नाइन्टी डिग्री मत बना अब यह हमें नाइन्टी डिग्री बनाई सके ये समकोणी भो यो नाइन्टी डिग्री इसी सीम्बोल दौ नाइन्टी डिग्री देखिए अब यो रो बराबर होने जो हमें भाग का छो ये कसरी बराबर बनाने सेट स्क्वायर को प्रयोग तो गये अब यो अब यो के यो पेन्सिल कंपास हेन तब पेन्सिल कंपास हो इस मैं के यहाँ बा इस नापे हेन हाई ये नापे ल अब ये इस यहाँ बा कति हे अब एक मत को सानों मैं इस मेजर कर सकु ल हेन ये ठैक्क 
टक्कै यसमा पुग्यो ल हेर्नुस् है यहाँ पुग्यो नि यो अब यसलाई मैले यसरी लिएर आए अनि यहाँबाट यसरी ठ्याक्क यहीसँग मिलाएर यहाँ यसरी कट गरे अब हेर्नुस् त यो र यो र यो बराबर भयो एकछिन अब यसलाई हामी यहाँ कट गरिसकेपछि रब गर्नु पर्छ भन्ने पनि छैन मैले यसलाई अब जोइन गरे यो जोइन गर्दा खेरि पनि हामी ठ्याक्क मिलाएर जोइन गर्नु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुस् है त मैले यसलाई यसरी जोइन गरे अब यो 90 डिग्री भयो अब यो साइड यो भुजा र हेर्नुस् है यो भुजा के छ त बराबर छ अब हामी नाम राखौँ फिगरमा देखा जस्तै गरी यसलाई ए यसलाई बी यसलाई सी ए बी सी नाम दिऊँ यसलाई हामी चित्र नम्बर फिगर नम्बर वान भन्यौँ यसलाई हामीले त्यस्तै हामी अर्को फिगर बनाऊँ यो सेट स्क्वायरको सिधा प्रे गरेर फिगर किन नबनाउने हेर्नुस् है त ल यो हामीले यसैबाट हेर्नुहोस् है सिधा राख्यौँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो घुमेको ठाउँमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तै फेरि यसलाई यसरी मैले बनाएँ हेर्नुहोस् है यहाँ एङ्गल अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ यो अलिकति घुमेको जस्तो देखिन्छ त्यसलाई स्केल राखेर यसरी है तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई हेर्नुहोस् है त यो सेट स्क्वायर अथवा स्केलको हेल्पबाट यसरी तपाईँले यहाँबाट यसरी तान्नुहुन्छ अनि यस्तै गरेर यसरी जोड्नुहुन्छ यसरी लेख्नुभयो अब यसलाई हामी ए बी सी भनौँ यो हाम्रो चित्र नम्बर दुई भयो अब यसमा हामी के के प्रयोग गऱ्यौँ भन्नुहोस् त चित्र नम्बर एक चित्र नम्बर दुई के के प्रयोग गऱ्यौँ त हामीले अब के भनेर लेख्ने होला त हामीले के के प्रयोग गऱ्यौँ यो सेट स्क्वायर प्रयोग गऱ्यौँ अनि हामीले चाहिँ यो पेन्सिल कम्पास युज गऱ्यौँ अनि स्केल प्रयोग गऱ्यौँ हेर्नुहोस् है त अब के भनेर लेख्दैछौँ हेर्नुहोस् त सेट स्क्वायर पेन्सिल कम्पास यो सेट स्क्वायर यो सेट स्क्वायर अनि यो पेन्सिल कम्पास हेर्नुहोस् है अनि यो स्केल यो तिनवटाको प्रयोग गरेर सहायताले फरक फरक नाप र आकारका दुईवटा हेर्नुहोस् त यो हेरेर यो फरक फरक नाप छ नि आकार पनि छ त्यस कारणले फरक फरक नाप र आकारका समकोणी समदिबाहु त्रिभुज एबिसी खिचिएका छन् जहाँ एङ्गल बी नाइन्टी डिग्री र भुजा एबी इज इक्वल टु हेर्नुहोस् त भुजा एबी इज इक्वल टु भुजा चाहिँ यहाँ बिसी छ अब एकछिन हामी हेरौँ यो हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् है त यो बीमा नाइन्टी डिग्री छ त्यस कारणले ए अनि यो बी यसरी बनाउनु पर्ने भयो कहिलेकाहीँ तपाईँहरू पनि यस्तै झुकिन सक्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ यो याद गर्नुहोस् है ए बी सी त्यस कारणले एबी इज इक्वल टु बी सी अब यो भुजा र यो भुजा बराबर छ अनि यो चाहिँ कति छ नाइन्टी डिग्री छ हेर्नुहोस् त यो पनि नाइन्टी डिग्री चाहिँ समकोणी समदिबाउ त्रिभुज भयो अब यसको चाहिँ यति लेखिसकेपछि हामी हेर्नुहोस् त अब हामी यसको तालिका कसरी बनाउँदैछौँ त के के हामीले मेजर गर्नुपर्ने छ भन्दा यो एङ्गल ए र यो एङ्गल सी हामी मेजर गर्दैछौँ यो फोर्टी फाइभ डिग्री हामीलाई आवश्यक छ अब फोर्टी फाइभ डिग्री हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ अब यसमा हेरौँ हामी हामी यहाँ के लेख्छौँ भन्दा पहिला चित्र नम्बर फिगर नम्बर है चित्र नम्बर यो वान यो टू अब यसमा चाहिँ हामीले मेजर गर्नुपर्ने के रहेछ त भन्दा एङ्गल ए त्यस्तै अर्को हामीले मेजर गर्नुपर्ने एङ्गल हेर्नुहोस् त एङ्गल ए र एङ्गल सी त्यसो भने अब हामी परिणाम रिजल्ट यो रिजल्ट परिणाममा चाहिँ हामी के देख्छौँ होला त अब हामी यो दुईटा एङ्गल नापेर देखाउँदैछौँ हेर्नुहोस् है त यो एङ्गल ए हामी कसरी नाप्छौँ तपाईँहरूलाई पक्कै अघि नै थाहा भइसकेको छ हामीले यसरी यसलाई यहाँ यसरी मिलायौँ हेर्नुहोस् है यो यो जिरो यहाँ मिल्यो 
अनि यो हेर्नु त यो पोइन्टर र यो भर्टेक्स पनि मिल्यो अब यहाँ हेरौं त हाम्रो कति डिग्री देखियो त यसको यो हामीले जुन यहाँ देखिराखेका छौ यो लाइन र यो सँग इक्वल भयो हेर्नुस् त यो 0 10 20 30 40 अनि यो 50 यहाँ छ 40 र 50 को बीचमा छ यो यो भनेको 45 डिग्री हो त्यसकारणले यो एंगल एक कति रहेछ त 45 डिग्री रहेछ अब त्यसो भने यो फिगरमा हामी एंगल ए 45 डिग्री लेख्न पाइयो नि त्यस्तै एंगल सी कति डिग्री होला हेर्नुस् है त फेरि एंगल सी यो कति डिग्री छ हेर्नुस् त हामीले यहाँ मिलायौ हेर्नुस् है यहाँ मिलायौ हामीले हेर्नुस् राम्रोसँग यो यहाँ मिल्यो यहाँ पनि मिल्यो अब यहाँ हेर्नुस् त यो 0 10 20 30 40 50 को बीचमा 40 र 50 को बीचमा यो हेर्नुस् त यो लाइन देखियो यी यो लाइन भनेको 45 त्यसकारणले यो एंगल पनि कति रहेछ 45 डिग्री नै रहेछ एंगल सी पनि 45 डिग्री अब हामीले के लेख्न पाइयो त परिणाममा भन्दा एंगल ए इज इक्वल टु एंगल सी इज इक्वल टु 45 डिग्री अब यसमा पनि आउँछ होला त मैले पक्कै तपाईहरुलाई देखाउन नपर्ला तै पनि एकपल्ट हेर्नुस् है त ल यसरी हेर्नुस् है यहाँ यो यो यहाँ पोइन्टरले यहाँ मिल्न पर्यो यहाँ पनि मिल्न पर्छ अब हेर्नुस् त यो 0 यहाँ मिल्यो यी अब यहाँ हेर्नुस् त यो 45 डिग्री 40 र 50 को बीचमा ला हेर्नुस् त यो 45 डिग्री अब यहाँ पनि 45 डिग्री आउँछ के आउँदैन हेर्नुस् त सी मा ल हेर्नुस् है यो 0 यो पोइन्टर यता मिल्यो अब हेर्नुस् त यो 40 यो 50 यो बीचमा 45 डिग्री हेर्नुस् त ठ्याक्कै यसमा पर्यो तपाईहरुलाई यो पनि 45 डिग्री यो पनि 45 डिग्री आयो त्यसकारणले यसमा पनि हामी 45 डिग्री यो पनि 45 डिग्री न अब यसमा एंगल a is equal to angle C is equal to 45 degree लेखन पाईयो अब आमी यह स्कोश हैं यह ताली का बाड़ा आमला के प्रस्ट बाए था बंदा यह आमरो जुन यह स्कोश हैं समकोणी समधी बाओ त्रिबूज को आमी निस्कर्स लेख रही छो यह नुसाई निस्कर्स कंक्लूजन निस्कर्स कंक्लूजन मा therefore समकोणी हाम्रो जुन क्वेशन थियो त्यसैलाई हामी मिलाएर लेख्दै छौ हेर्नुस् त समकोणी समदिबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरु कोणहरु कति कति डिग्री हुन्छन् त हेर्नुस् त 45 डिग्री का हुन्छन् 45 डिग्री का हुन्छन् भनेर हामीले यसरी अब यो परीक्षण प्रयोगात्मक परीक्षण भयो यसरी हामी चाहिँ यो परीक्षण भयो हामीले यहाँ यो प्रयोगात्मक परीक्षणको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु अब हामी यसैसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न हेरौ है अब हमी ऐसे ही संघर्ष संबंधित ये उड़ा प्रश्न समाधान करना जानते हों ऐ नु सही था जो ये उड़ा सही समकोणी समाधि बाहु त्रिभुज हो बने रहा हमी लियो यो बुझा रहा यो बुझा बराबर छह बने मैं ऐसे लाई एक्स बने ऐसे लाई वाई बने यो चित्र में एक्स को मान कती उन छह वाई को मान कती उन चला ऐ नुस्ता ल चित्र ए बी सी भने यसमा कसरी निकाल्ने त अब मान हेर्नुस् त हामीलाई थाहा छ यो समकोणी समदिबाहु त्रिभुज हो समकोणी समदिबाहु त्रिभुज हेसी यो यसको के हो आधार हो यो यो 90 डिग्री छ यो र यो यसका आधार हुन् आधारका यो कोण र यो कोण कति हुन्छन् त अघि हामीले 45 डिग्री भनेछौ सो देयरफोर x 45 डिग्री र y भने कति हुन्छ 45 डिग्री नै हुन्छ यसको रिजन के होला त भन्दा भर्खर हामीले प्रमाणित गरेको साध्य थ्योरम के हो समकोणी समदिबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरु 45 डिग्री हुन्छन् भन्ने यसको रिजन हो कारण हो अब यसलाई तपाईले यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो र यो बराबर छ भने यो x भएसि यो y पनि के हुन्छ x नै हुन्छ किन भन्दा यो समदिबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरु बराबर हुन्छन् भन्ने पनि छ हाम्रो अनि यो x र x जोडे भने हेर्नुस् त x x यो दुईटा x x अनि यो फेरि यो तीनटा कोणहरु जोडौ 
प्लस यो 90 डिग्री छ हेर्नुस् है फेरि यो 90 डिग्री छ यो x यो y को ठाउँमा पनि यो र यो बराबर भइसकेपछि x नै लेख्न पाइयो x plus x plus 90 डिग्री is equal to 180 डिग्री लेख्न पाइन्छ तपाईहरुले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ x plus यो y को y नै भइहाल्यो प्लस 90 डिग्री भयो is equal to 180 डिग्री हेर्नुस् त त्रिभुजका तीनटा कोणको जोड त्यसपछि यो y भने ठाउँमा x राखियो किनभने बराबर छ x x जोड्दा खेरि 2x भयो is equal to 180 minus 90 डिग्री भयो हैन अब यो x is equal to हेर्नुस् त 180 बाट 90 घटाउँदा 90 भयो यो 2 ले डिवाइड गर्यो त्यस कारणले देयरफोर x is equal to 45 डिग्री भयो यसरी तपाईहरुले यो सम्बन्धी क्वेशनहरु समाधान गर्न सक्नुहुन्छ आउनुस् एउटा हामी एक्सपेरिमेन्ट हेर्नु है त यसै सँग सम्बन्धित हेर्नुस् त यो हाम्रो यो यो 90 डिग्री छ अनि यो एंगल ए एंगल सी छ यो यदि यो यो साइड र यो साइड बराबर छ यसमा हेर्नुस् है मैले यो बराबर बनाएको छु यो दुईटा साइडहरु यो समकोणी समदि बाहु त्रिभुज हो यसका यो दुईटा कोणहरु बराबर हुन्छन् त सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ ल हेर्नुस् है त मैले एलाई यसरी यसरी च्याती दिए यो एंगल त्यस्तै यो एंगल पनि मैले हेर्नुस् त यो एंगल ला पनि मैले यसरी नै निकाले है यसमा हेर्नुस् त यसरी निकाले अब यो एंगल सी यो एंगल ए यो दुईटा एंगलहरु बराबर होलान ल हेर्नुस् त यो दुईटा एंगलहरु तपाईले राम्रैसँग देखि देखि राख्नु भएको छ यो दुईटा एंगलहरु बराबर छन् कसरी हेर्नुस् त सजिलो छ सजिलैसँग तपाईले यसलाई यसमाथि राखिदिनुस् यो दुईटा एंगल बराबर छन् कि छैन हेर्दै जानुस् है त हेर्दै जानुस् है त ल हेर्दै जानुस् है त हेर्दै जानुस् हेर्दै जानुस् अब हेर्नुस् है यो मिल्यो अहिले ल हेर्नुस् है ल हेर्नुस् त अहिले एंगल ए यो भित्रको देख्नु भएको छैन नि ल हेर्नुस् त एंगल सी यो एंगल सी यो एंगल ए हेर्नुस् त यहाँ बराबर देखिसकेको छ ल हेर्नुस् है यो एंगल जुन छ यसरी तपाई यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यी ल हेर्नुस् त यो भाग यो भाग ठक्क मिलेको छ यी हेर्नुस् है यसरी हेर्नुस् है यी यो एंगल सी दुईटा लाइन वाला एंगल ए एउटा लाइन वाला बराबर रहेन छ त बराबरै रहेछ यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सी ला माथि राखेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटै पाउनुहुन्छ ला हेर्नुस् त ठ्याक्कै ओभरल्याप भयो नि ठिक्क ओभरल्याप भयो यसरी त्यस कारणले यी दुईटा कोणहरु के रहेछन् त बराबर रहेछन् यो 90 डिग्री त यहाँ छदै छ यताको र यताको जुन भाग मैले यो यो यसबाट टियर गरे निकाले नि हेर्नुस् त यो ए र यो सी लाई निकाले यी दुईटा बराबर रहेछन् भन्ने कुरा यहाँबाट पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी अघि हामीले भर्खर सिद्धाएको यो समदिबाहु त्रिभुजको बारेमा पनि देखाउन जाँदै छु हेर्नुस् त यो समदिबाहु त्रिभुजको यो हेर्नु है त यो समदिबाहु त्रिभुजको यो तीनवटा कोणहरु छन् यसलाई ए भनौ यसलाई बी भनौ हेर्नुस् है यसलाई सी भनौ अब मैले यो कार्टुनमा टाँसे छु यो एउटा कार्टुन छ हेर्नुस् है कार्टुनमा यसलाई टाँसिदिएपछि यो राम्रो देखियो यो राम्रोको लागि मैले यता कार्टुन युज गरेको छु अब यो तीनटा कोणलाई पनि कसरी बराबर छन् कि छैनन् हेर्न सकिन्छ होला नि हेर्नुस् अब यो तीनटा कोण हेर्नुस् है मैले यसलाई पनि यसरी नै च्यातेर निकाल्न सकिन्छ अथवा कैचीले काटेर पनि निकाल्न सकिन्छ अहिले भने मैले सिधै यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है यसरी निकाले यो एंगल ए मैले यसलाई त्यस्तै फेरि यो एंगल बी पहिला यो एंगल ए र एंगल बी हेरौ न हेर्नुस् है त एंगल ए र एंगल बी ल हेर्नुस् है यो एंगल ए र एंगल बी बराबर छ कि छैन भनेर हामी यसरी हेर्न सक्छौ ल हेर्नुस् त यो एंगल ए र एंगल बी बराबर देखियो कि देखेन ल हेर्नुस् तपाई आफै हेर्नुस् है मैले यसलाई यसरी खप्ट्याए यसरी हेर्दै जानुस् अब यो ठ्याक्क खप्टेपछि यो एउटाले अर्कालाई ठिक्क छोप्यो त्यसो भएपछि यसको मतलब के भन्दा यो दुईटा बराबर भयो हेर्नुस् है नपत्याए यसरी मैले माथि राखे यसलाई ल हेर्नुस् त यसरी राख्दा खेरि पनि यसले ठ्याक्कै कभर गर्यो त्यस कारणले यी दुईटा एंगल ए र एंगल बी के रहेछन् बराबर रहेछन् यस्तै यो सी पनि बराबर हुनु पर्यो नि समबाहुमा त हेर्नुस् है त हुन्छ कि हुँदैन मैले यसलाई पनि यसरी नै निकाले है त अब हेर्नुस् है त यो सी अब यो सी पनि बराबर हुनलाई के के हुनु पर्छ विचार गर्नुस् त तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ यो सी पनि बराबर हुनलाई यो पनि ठ्याक्कै यहाँ माथि यो ओभरल्याप हुँदा खेरि नदेखिन पर्छ हो किन भन्नुस् त हो ल हेर्नुस् अब यहाँ ल हेर्नुस् त यो सी ठ्याक्कै बराबर आयो नि ल हेर्नुस् त ए बी अनि सी तीनवटै बराबर यी हेर्नुस् त ठ्याक्क बराबर छ यतापट्टिको जुन यो पार्ट यो पार्ट अनि यो पार्ट पनि बराबर छ अब हेर्नुस् त सी यो ए अनि यो बी तीनवटै एंगलहरु बराबर भयो यो इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुजका तीनवटै कोणहरु बराबर हुन्छन् भने अघि भर्खर हामीले गरेको 
त्यो प्रयोगात्मक परीक्षणलाई हामीले यसरी पनि देखाउन सक्छौ अब तपाईहरुलाई पक्कै यसमा समस्या छैन होला हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई आज मैले समबाहु त्रिभुजका तीनवटै कोणहरु बराबर हुन्छन् यी तीनवटै कोणहरु बराबर हुन्छन् भनेको 60 60 60 डिग्री हुन्छन् हन्छै यसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई बताए त्यस्तै फेरि समकोणी समदिबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरु बराबर हुन्छन् भन्ने बारे पनि मैले तपाईहरुलाई प्रयोगात्मक परीक्षण गरेर देखाए र यसैसँग सम्बन्धित मैले उदाहरण पनि तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरे अब आजको निर्धारित समय पनि सकिसकेकोले तपाईहरुले यस सम्बन्धी समस्याहरु तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 2.1 एक्सरसाइज 2.1 को क्वेश्चन नंबर 2 मा यस्तै प्रकारका समस्याहरु दिएका छन् तपाईहरुले त्यो समस्याहरु पक्कै समाधान गर्नु नै हुने छ भन्दै म आजको यो कक्षाबाट बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते बाइ बाइ